。你知道在宝可梦的世界里，月亮和棕熊竟然有关系吗？而且还有一只宝可梦，竟然要在满月的时候才能够进化。它们在外形还有名称上都和月亮有着关联。是哪一只宝可梦呢？就一起让我们来欣赏今天的影片吧。嘿、hey, ，Trainers， 欢迎来到 Pokemon Lab 的频道。今天我们要来讨论一个家族，他们就是结合月亮以及棕熊的宝可梦，他们就是熊宝宝家族。在我们熟知的宝可梦世界中，我们在成都地区发现了熊宝宝以及它的进化型圈圈熊。但是根据考察文献中，在过去的省奥地区，也就是所谓的喜翠地区，我们曾经见过圈圈熊。它还能够进化成月月熊。接下来，我们就来一窥这个家族的秘辛吧。熊宝宝的外形可以说是根据于棕熊的幼儿，而它的形象也可以说是参考泰迪熊玩偶而来。而熊宝宝的身体是浅褐色的，在它的头上有个星月图案的造型，而它头上的这个白色月牙图案。可以说是根据亚洲黑熊胸前都有米黄色的花纹而来，就如同许多熊都会袭击蜂箱寻找蜂蜜，熊宝宝的习性也参考了这个特性。而据说熊宝宝找到蜂蜜的时候，它头上的星月图案就会闪闪发光。而熊宝宝的进化型圈圈熊，它是一只体型较大的棕熊。而在它的腹部有一个黄色的圈圈，而它肚子上圆圈的这个设计，也可以说是参考马来熊或者是亚洲黑熊的外形而来。而在圈圈熊的肩上，你可以看出它有着宛如垫肩的毛发，这个外形设计可以说是参考肩章或者是鹿皮的流苏而来。而你仔细一看，雌性圈圈熊肩上的毛发比雄性的圈圈熊还要来得更长。而我们在满月的夜晚中，也才有机会能够将圈圈熊进化成月月熊。而说到月月熊，它的外形设计可能是参考自北海道棕熊而来。而月月熊也有着棕色的身躯，但是在它的上半身还有四肢，则是覆盖着灰色的毛发。而特别的是，在月月熊的前额有一个黄色的圆形图案，搭配上它的灰色眉毛，就宛如云遮月的图案。而北海道的原住民阿伊奴人对于熊相当的尊敬，他们也称熊为 k i m u n k a m u i 就是山之神的意思。而这个称号也可以对应到月月熊外形，像是它如山的身躯。而月月熊它又有着泥炭宝可梦的别称。而在日本，泥炭地大多都分布在北海道，而泥炭也是北海道的特殊土壤，这也就呼应到了月月熊它的地面属性由来。根据文献上的记载，月月熊它是受到阿尔宙斯神秘庇佑的特别宝可梦之一，因此它在喜翠地区都受到特别的崇拜。在看完它们的外形由来之后，它们的名称也是和月亮脱离不了关系。就一起让我们来分析他们的命名吧。熊宝宝的日文 Himeguma， 它是由日文的 Hime 小而可爱的，或者是 He 星月为字首，并结合 Kuma 熊而来。英文 Teddy Ursa 是以 Teddy Bear 泰迪熊为字首，并在字尾结合拉丁文中的 Ursa 熊而来。中文熊宝宝则是结合“熊”以及“宝宝”两个字词而来。圈圈熊的日文 l i n g u m a 是以英文的 “ring” 环，或者是日文的 l i n g 轮子或环作为字首，并结合 “kuma” 熊而来。英文 e r s e r i n 同样是以拉丁文中代表着“熊”的 e r s a 作为字首，并结合 “ring” 环而来。中文圈圈熊同样是以圈和熊两个字词结合而来。月月熊的日文 k a c h i k u m a 是以日文的 k a c h i l i n 满月，或者是像不用语中的动真格 k 
卡曲作为制首，并结合库马熊而来。英文 a s a l u n a 同样是以拉丁文的熊 a s a 作为制首，并结合 Luna 月亮作为字尾而来。中文的月月熊同样是以月和熊两个字词结合而来。而在过去的时代中，月月熊它也被当作是坐骑宝可梦，来都 Pokémon。而你只要吹响神和之笛，你就可以召唤你的坐骑宝可梦。而当你骑上月月熊之后，它就会探测埋藏在地下中的宝物哦。而在宝可梦共游戏中，这是我们首次能够进化圈圈熊到月月熊。而有关于他们家族在哪些罕见的地方可以看见他们的身影呢？这起让我们来跟着 AR 摄影师的脚步来探索他们的踪迹吧如果你不想要错过更多有关于宝可梦命名学的介绍，记得要订阅我们的频道、按赞，还有分享。那我们下次再见喽，拜拜。